हाय गाइस वेलकम वंस अगेन एंड इंडिया स्टडीज़ पे आप सभी का स्वागत है इस सेशन के साथ जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सनानम्स का सेशन uh, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है वर्ड्स लिए हैं प्रीवियस ईयर यानी कि स्टेनो में आए हुए जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का एक बार थोड़ा थोड़ा करके आप रिवीजन कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि बहुत ज़्यादा ना हो और हर रोज कुछ 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 कुछ, कुछ करके आप रिवीजन भी कर लें राइट तो अभी हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले बस एक अनाउंसमेंट है उसे आप लोग देख लीजिए उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास और मैं कोशिश करूँगी कि हमारा जो सेक्शन है वो जल्दी चले ठीक है हेलो दोस्तों अब एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम्स की तैयारी करना हुआ और भी आसान अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो कि सेवन दिसंबर से लेकर फर्स्ट जनवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट कराया जाएगा इस टेस्ट सीरीज द्वारा जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस रीजनिंग इंग्लिश और क्वान जैसे सब्जेक्ट्स में आपकी तैयारी होगी और भी मजबूत इसी के साथ स्पेशल फ्री क्लासेस द्वारा कराया जाएगा इन टेस्ट का एनालिसिस देश के टॉप एडुकेटर्स द्वारा अगर आप फर्स्ट टाइम अन अकेडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड एनरोल करें इस फ्री टेस्ट में और एक्सपीरियंस करें अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को यही नहीं अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा तो गाइज ये थी एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यू कैन ट्राई इवन आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन सिनादम्स का और सिनादम्स के साथ अब हम लोगों को स्टार्ट करना है वोकेबलरी का प्रिपरेशन तो आई यू रेडी चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं गाइज ट्वेंटी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी कि ट्वेंटी से स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी ये था लास्ट आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्ड है हमारा वैलीडेट अगर हम लोग किसी चीज को वैलिडेट कर देते हैं वैलिडेट कर देते हैं यानी उसको वैलिडिटी दे देते हैं यानी उसको हम लोग परमिट कर देते हैं उसको अथॉरिटी दे देते हैं उसको कंफर्म कर देते हैं उसको हम लोग लीगलाइज कर देते हैं सर्टिफाई कर देते हैं एग्जैक्टली exactly सही ठीक है ना सर्टिफाई कर देते हैं किसी चीज को यानी कि उसको वैलिडेट कर देते हैं उसको हमेशा के लिए चलने देते हैं तो क्या होगा यहाँ पे पास करना इंगेज करना कोरोबोरेट करना क्या होगा या फिर डिसक्रेडिट पास करना यानी आगे के लिए चलाए देना या एंगेज कर देना बिजी कर देना या कोरोबोरेट कर देना कोरोबोरेट करना यानी अलाउ करना सर्टिफाई कर देना वैलिडेट कर देना ऑथोराइज कर देना कन्फर्म करना ये इसका राइट आंसर होता है तो कोरोबोरेट यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है स्क्वेंडर स्क्वेंडर करना क्या होता है स्क्वेंडर करना बताइए शेयर करने को नहीं बोलती क्योंकि आप लोग शेयर करते ही नहीं हो ठीक है इसलिए हम लोग बोलते ही नहीं है क्योंकि कितने लोगों को बोलेंगे आप फिर भी शेयर नहीं करोगे बहुत सारे लोग हैं इफ यू विश लाइक यू शेयर बिग सेशन होते हैं उन्हें शेयर करना चाहिए जिसपे हम बहुत मेहनत करते हैं उनको आपको शेयर करना चाहिए लेट सी कितने लोग कर पाते हैं स्क्वेंडर होता है क्या वॉट इज स्क्वेंडर स्क्वेंडर इज वेस्ट ठीक है अब यहाँ पे होड है फ्रिबल है कलेक्ट है डिफीट है आप बताएंगे होड करना फ्रिबल करना कलेक्ट करना या डिफीट करना क्या होगा इसको आंसर बताएंगे हाँ फिजूल खर्च एग्जैक्टली फिजूल खर्च तो फिजूल खर्च के लिए यहाँ पे वर्ड क्या है डिफीट करना किसी को हरा देना कलेक्ट करना इकट्ठा करना फ्रिबल करना क्या होता है अगर हम फ्रिबल करते हैं कोई पर्सन अगर फ्रिबल होता है तो बहुत मीन होता है मीन माइंडेड पर्सन को कहा जाता है फ्रिबल है ना तो राइट right आंसर क्या होगा मीन हो जाएगा क्या कोई अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिए अगर फाइनेंशियली अपने आप को वेस्ट कर रहा है तो वो मीन हो जाएगा या होड होड क्या होता है ग्रुप को कहा जाता है होड ठीक है होड ग्रुप को कहा जाता है मास्क को कहा जाता है होड ठीक है या फिर सेव करना स्टोर करना बचाना इकट्ठा करना उसको तो करना क्या है स्पेंड थ्रिप यहाँ पे एक भी नहीं है इसका स्पेंड थ्रिप है नहीं देखो ये सेव है ये होड है कलेक्ट करना और ये डिफीट हराना फ्रिबल यानी मीन हो सकता है नेगेटिव वर्ड यही है पर ये एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं है डिस्टेंट सिनिम में हम इसको मान सकते हैं अगले वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट आपके सामने है सल्की सल्की क्या होता है सॉफ्ट होता है हैप्पी होता है ट्रस्टफुल होता है या डिसमल होता है सॉफ्ट सॉरी न्यू वर्ड है जल्दी से नोट कर लीजिए हाँ अब देखिए सल्की क्या होता है सल्की यानी होता है सैड 
सैड है अगर पर्सन तो मोरोस है सैड है अनहैप्पी है सैड है अनहैप्पी है थोड़ा सा मेटिकुलस थोड़ा सा मेटिकुलस नहीं थोड़ा सा मेलनकलिक है थोड़ा सा प्रॉब्लम में है ट्रबल में है परेशानी में है तो राइट right आंसर क्या होगा इसका इसका ग्लूमी बोल सकते हैं एग्जैक्टली exactly, हाँ ग्लूमी बोल सकते हैं सैड को ग्लूमी बोल सकते हैं मेलनकलिक बोल सकते हैं अनहैप्पी बोल सकते हैं हैप्पी हो गया अपोजिट ट्रस्टफुल हो गया यानी विश्वास करने के लायक सॉफ्ट है जेंटल है काइंड सा है स्वीट सा पर्सन है पर डिसमल डिसमल क्या होता है सैड होता है अनहैप्पी होता है सल्की होता है ग्लूमी होता है तो डिसमल इसका राइट right आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है हाँ डिजेक्टेड सोरो डोलफुल बिल्कुल सही तो डिजेक्टेड है सैड है डोलफुल है ये सब सिनेम हो जाएंगे इसके है ना राइट right? चलिए अगले वाले वर्ड पे चलते हैं स्पीडी तो नहीं हूं ना मैं जल्दी बताइएगा कार्डिनल नहीं नहीं कार्डिनल शायद रह गया कार्डिनल यस कार्डिनल क्या होता है एसेंशियल होता है या अननेसेसरी होता है या ऑक्सिलरी होता है या नेग्लिजिबल होता है अगर कोई चीज अननेसेसरी है तो वो कैसी है नेग्लिजिबल है अवॉइडेबल है आराम से अवॉइड कर सकते हो उसको इग्नोर कर सकते हो है ना तो ये दोनों चीजें की होगी ऑक्सिलरी प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सिलरी सपोर्टिव बाद में भी आ सकता है तो असेंशियल है इंपॉर्टेंट है कार्डिनल है नेसेसरी है कंपल्सरी है इंपॉर्टेंट है राइट तो ये इसका होगा राइट आंसर कार्डिनल है यानी असेंशियल है नेक्स्ट हमारे सामने है वर्ड स्टिंगी अगर स्टिंगी है हम आ, कोई व्यक्ति अगर स्टैंड स्टिंगी है तो कैसा व्यक्ति है माइजरली पर्सन कैसा व्यक्ति कंजूस पर्सन है माइजरली पर्सन है यानी बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल भी उसको पता अच्छा नहीं लगता पैसे या टाइम को खर्च करना तो स्टिंगी है कंजूस माइजर स्मेलिंग नहीं होगा वेस्टफुल नहीं होगा वेस्टफुल इज जस्ट ऑपोजिट राइट स्पैम थ्रिफ्टा भी आता है वाला पर्सन है ना तो डर्टी यानी गंदा तो कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा राइट आंसर माइजर हो जाएगा सनानिम हम लोग कर रहे हैं इसलिए 27 है ब्लिस ब्लिस है यानी कोई चीज आपके रूप पास में ब्लैसिंग के रूप में आई है कोई चीज हैप्पीनेस के रूप में आई है डिलाइटफुल बोल सकते हैं इसको नहीं इनकी कोई शॉर्टकट नहीं होती लेकिन क्योंकि इनकी कोई शॉर्टकट इसलिए नहीं होती बेटा इसलिए क्योंकि कोई नहीं बोलता कि वन डे में एक दिन में एक दिन में कोई नहीं बोलता कि आप वन डे में ही सनानिम पढ़ लो या वन डे में ही आप वोकेबलरी कर लो कोई नहीं बोलता पूरे एट नाइन मंथ्स का आप लोगों को टाइम मिलता है उसके बाद जाके आपका एग्जामिनेशन होता है तो देर इज नो शॉर्टकट शॉर्टकट आप लोगों को क्या करना चाहिए जितना हो सके रिविजन करिए वोकेबलरी का जितना हो सके इनका प्रैक्टिस कर लिए दैट विल ओनली मेक यू परफेक्ट ये नहीं होता कि शॉर्टकट ढूंढ लो ये तरीका वो तरीका ऐसे कुछ काम नहीं होता है प्लीज ठीक है चलो ब्लिस यानी हैप्पीनेस होगा ब्लिस है यानी हैप्पीनेस होगा ब्लिस यानी क्या होता है ब्लिस का एग्जैक्ट वर्ड होता है यूफोरिया क्या होता है यूफोरिया कोई ऐसी चीज जो आपको एज अ हैप्पीनेस मिल गई हो एक्सटेसी जिसको बोल सकते हैं बहुत ज्यादा खुशी उसको बोल सकते हैं तो ये सब वर्ड इसके सुनने में होते हैं मिराज समथिंग विच इज एक्चुअली क्या होता है मिराज क्या होता है जो केवल दिखाई दिखाई दे हो नहीं सैडनेस अपसेट तो राइट आंसर ब्लिस है हैप्पीनेस जुलाई जॉय डिलाइट ठीक है मैं पहले मैं ऐसे ही कराती थी बहुत सारा बोल के लेकिन आज तो देखो गाइज आज नहीं करा पाऊंगी क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है है ना आज हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है तो ये बीच में हमने सेशन डाला है क्योंकि बच्चों को कहीं ऐसा ना लगे कि हम लोग आपके लिए सेशंस नहीं ला रहे तो मैंने बस इसको आज बीच में डाला है कल मैं इसका टाइम तीन बजे कर दूंगी आज वो तीन बजे वाला सेशन था ना इसलिए नहीं हो पाया तो तीन बजे करूंगे तब मेरे पास इतना टाइम रहेगा बहुत सारे मैं आपको बता पाऊँ ठीक है तब हम लोग करेंगे ऐसे ओके चलो टार्निश है हमारे सामने टार्निश का क्या मतलब होता है अनकरप्ट होता है या ब्लॉट होता है या हरस होता है या एम्बेलिशमेंट होता है तो टार्निश क्या होता है देखो एक वर्ड यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ टार्निश को समझने के लिए स्पॉट होता है ना स्पॉट स्पॉट यानी क्या होता है दाग लग जाना ठीक है दाग लग गया स्पॉट लग गया स्टेन लग गया धब्बा लग गया आपके ऊपर तो मतलब दैट एज अ मार्क एक मार्क लग गया एक स्पॉट लग गया एक ऐसा धब्बा लग गया कि हट नहीं सकता दैट इज टार्निश वो होता है टार्निश ठीक है तो अनकरप्ट यानी क्या होता है अनस्पॉइल ऑनेस्ट पर्सन सा बोल सकते हैं इसको हम लोग हैरेस करना इरिटेट करना परेशान करना अनोय करना एंगर करना 
ट्रबल करना बॉदर करना किसी को वो होता है एम्बेलिशमेंट यानी डेकोरेशन एडोनमेंट किसी चीज को ब्यूटीफाई करना ब्यूटिफिकेशन ऑफ समथिंग एम्बेलिशमेंट ब्यूटिफिकेशन डेकोरेशन ये होता है राइट right? चलो तो राइट right आंसर क्या होगा राइट right आंसर होगा हमारा ब्लॉट क्या नहीं पता लगता इसमें तो चार ऑप्शन है आपको सिर्फ सिनानी में ढूंढना है प्रीवियस ईयर ये तो और आसान है आप लोग पहले तो बोलते थे मैम ये वाला नहीं वो वाला करवाओ अब वो वाला करवा रहे हो तो आप बोल रहे हो वो वाला करवाओ ऐसे थोड़ी होता है ये क्वेश्चन है एग्जाम के कॉम्पैक्ट वॉट इज कॉम्पैक्ट अगर आपने कोई चीज कॉम्पैक्ट कर दिया तो आपने मतलब बहुत बड़ा था नहीं आ रहा था बैग में स्वेटर है या जैकेट है मेरा इतना बड़ा है नहीं आ रहा है तो क्या करें एक स्टाइलिश पैकिंग करी दैट वॉज स्मॉल मिनी वाइज भी हो गया वो छोटा भी हो गया स्टाइलिश भी हो गया कॉम्पैक्ट भी हो गया कंप्रेस भी हो गया और आराम से बैग में भी आ गया इतना बड़ा बैग में नहीं आ रहा था इतनी जगह ले रहा था अब उसको कॉम्पैक्ट कर दिया है तो वो इसी सेम बैग में आराम से इतनी सी जगह में फिट भी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है क्लियर तो इसको बोल रहे हैं ठीक है तो राइट right आंसर क्या होगा कॉम्पैक्ट है ब्रीफ है कंप्रेस है स्मॉल है मिनिमाइज्ड है इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट करना शॉर्ट कर देना डिसअग्रीमेंट ऑपरेस ऑपरेस यानी क्या होता है ऑपरेस्ड पर्सन है तो अच्छा लेंदी है यहाँ पर लेंदी दूसरा वर्ड है लेंदी से बिल्कुल ऑपोजिट है डिसअग्रीमेंट यानी कोई आपसी सहयोग नहीं होना आपस में नहीं मैच खाना बातों का उसको बोलते हैं राइट right? चलिए अच्छा अच्छा शाहरुख ओके आई गॉट योर पॉइंट आई एम सो सॉरी मुझे लगा आप बोल रहे हो कि ऐसे नहीं करवाइए चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है कटेल अब कटेल वर्ड है कटेल वर्ड है कटेल यानी क्या होता है कटेल करना यानी कट करना ठीक है कट करना यानी क्या होता है लगाम लगा देना आजकल गवर्नमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में जनरली क्या हो रहा है क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन इकोनॉमी के लिए ना सभी लोगों की प्रॉब्लम है अब जब हर फैमिली पे फाइनेंशियली असर पड़ गया है तो ऑब्वियस बात है कि हर कंपनी पे चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एक छोटा सा बिजनेस हो या बहुत लार्ज बिजनेस हो सभी पे क्या हुआ फाइनेंशियल जो है वो इम्पैक्ट आ गया तो कटेल कर रहे हैं लोग है ना कट करना शुरू कर दिया है कॉस्ट कटिंग शुरू कर दिया है रेस्ट्रिक्शन शुरू कर दिया है है ना क्या कर दिया है कॉस्ट कटिंग शुरू कर दिया है और रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है कट लगाना शुरू कर दिया है लिमिटेड कर दी हैं चीज़ें है ना तो रोक लगाना लिमिटेड कर देना छोटा कर देना या कमी ले आना उसको बोलते हैं शॉर्टन करना लेसन करना रेस्ट्रिक्ट कर देना तो यहाँ पे क्या होगा रेस्ट्रिक्ट कर देना इनॉमिस बिग लार्ज है ना ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सपेंड करना बढ़ाना होता है प्रोलॉन्ग करना बढ़ाना होता है तीनों एक ही बात कह रहे हैं और रेस्ट्रिक्ट हमारा अलग वर्ड है ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा ट्वेंटी हो गया थर्टी पे अब हम लोग चलेंगे थर्टी है जेंटील जेंटील यू नो अगर आप लोगों को पता हो जेंटील क्या होता है जेंटील ना एक काइंड ऑफ सर्फ आता है अगर आप लोगों को पता है एनी टाइम अगर आप घर में ध्यान देते होंगे तो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना वुलन क्लोथ्स को धोने के लिए जेंटील का यूज किया जाता है क्यों क्योंकि जेंटील शब्द क्या होता है बहुत माइल्ड बहुत सॉफ्ट बहुत काइंड बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला बहुत ज्यादा सपोर्ट है बहुत ज्यादा स्वीट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना तो जेंटील है जेंटल है स्वीट है सिंपल है हेल्पफुल है माइल्ड है उस शब्द के लिए जेंटील शब्द का उपयोग किया जाता है ठीक है तो जेंटील इसके लिए यहाँ पे क्या होगा एक्सट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड कौन होता है जो बाहि दिखाने वाला हो दिखा जो एक्सट्रोवर्ट uh, होते हैं वो लोग क्या होते हैं अपनी बातों को शेयर करते हैं सोशियबल अफेबल यही इसका सनानिम होता है सोशियबल है अफेबल है एमिएबल है लविंग है हैपनिंग है अमिएबल है एमिकेबल है ये सारे वर्ड कॉर्डियल भी हो जाएगा इम्पोलाइट जिसमें कोई मैनर्स नहीं है कैलेस कौन होता है क्रूअल पर्सन कैलेस पर्सन क्रूअल पर्सन ब्रूटल पर्सन हार्श पर्सन राइट यानी बारबेरियस ये सारे इसके सनानिम हो जाएंगे और कर्टियस कर्टियस कौन होता है जो दया दिखाए जो बहुत मैनर्स से रहे जो पोलाइट रहे जो सॉफ्ट रहे जो काइंड रहे उस को बोला जाएगा तो राइट right आंसर इसका कर्टियस होगा क्या हुआ आज स्टूडेंट्स कहा चले गए जबकि मैंने बोला था मैं आज आ, आप लोगों को सेशन करवाने वाली हूं इंटॉक्सिकेटिंग क्या होता है इंटॉक्सिकेटिंग इंटॉक्सिकेटिंग जो इंटॉक्सिकेट कर दे जो किसी को क्या कर दे अराउस करने वाला एक होता है इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन है नहीं कुछ इंटेक करना जो कैसा हो हार्मुल हो राइट right? हार्मुल हो इंटॉक्सिकेशन और इंटॉक्सिकेटिंग यानी क्या होता है दैट विच इज अराउजिंग जो कैसा हो अराउजिंग हो जो कैसा हो एक्साइटिंग हो किसी को एक्साइट कर दे किसी को अराउज कर दे किसी को यू नो सड्यूस कर दे किसी को बहुत ज्यादा ऊपर उठा दे दैट इज कॉल्ड 
that is called स्टिग्मेटाइजिंग स्टिमुलेटिंग सैडनिंग और सोजर्निंग तो सोजर्निंग से स्टार्ट करते हैं सोजर्निंग में जर्न वर्ड आ रहा है सोजर्न यानी क्या होता है ब्रेक इन जर्नी जर्नी में रोक लगाना हॉल्ट ठीक है सोजर्न मतलब जर्नी में रास्ते में ट्रेवल में एक बार कहीं पे रुक गए ब्रेक जर्नी जो होता है ना उसको बोला जाता है तो ब्रेक इन जर्नी हॉल्ट है ना उसको बोला जाता है सो जर्नी सैडनिंग ये काफी दुख देने वाला है सैड करने वाला है मुझको कि आज इतने कम बच्चे हैं समझ में ही नहीं आ रहा क्या हुआ है आज स्टूडेंट्स को तो इट इज क्वाइट सैडनिंग फॉर मी स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग क्या होता है एनकरेजिंग अराउजिंग मोटिवेटिंग एक्साइटिंग इनसाइटिंग सड्यूजिंग ये सारे वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे तो स्टिग्मेटाइजिंग क्या होता है स्टिग्मेटाइजिंग हमारा फेवरेट वर्ड है वॉट इज स्टिग्मेटाइजिंग स्टिग्मेटाइज करना किसी को कंडेम करना किसी को क्रिटिस साइज करना किसी को रेपरीमेंट रिव्यू करना किसी को डी वैल्यू करना किसी को बहुत ज्यादा कम आंकना उसको कहा जाता है ठीक है हाँ पर स्वेट प्रवोक हो जाएगा बिल्कुल सही तो स्टिग्मेटाइजिंग भी देख लिया अब चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट हमारा जो है वो है थर्टी टू पेरीफेरल पेरीफेरल क्या होता है पेरीफेलर होता पेरीफेलर होता है समथिंग विच इज विच इज इन एसेंशियल समथिंग विच इज अन इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा जो अन इम्पॉर्टेंट हो जिसके बिना भी काम चल जाए जो अन इम्पॉर्टेंट है अननीडेड है और अननेसेसरी है सुपरफ्लूस है रिडेंडेंट है एक्स्ट्रा है ठीक है समझ गए तो उसको बोलते हैं मिडिल इम्पॉर्टेंट सरकम ये क्या होता है मिडिल यानी बीच वाला इम्पॉर्टेंट यानी बेहद जरूरी सरकम क्या होता है एक ऐसा सर्कल सा होता है इस पार्ट को सरकम कहते हैं पढ़ा है ना मैथ्स में तो ये होता है तो राइट right आंसर क्या होगा इन असेंशियल हो जाएगा अगले वाले में चलेंगे अगले वाले में है एजिटेटेड क्या होगा एजिटेटेड एजिटेटेड अगर पर्सन है तो कैसा है अनोइड पर्सन है एजिटेटेड पर्सन अनोइड पर्सन किसी को अनॉय करना किसी को एजिटेट करना किसी को क्या कर देना किसी को ट्रबल देना किसी को बॉर्डर करना है ना होता है ना बॉर्डर करना इरिटेट करना ट्रबल करना अनॉय करना वैक्स करना तो वैक्सड है इसी में ईडी लगाते जो वैक्सड है अनॉयड है फ्रस्ट्रेटेड है इरिटेटेड है स्टिल अभी तक ब्लूमी सैड अराउज ये बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंट है ये अराउज अभी आया था ना इंटॉक्सिकेटेड उसका सदन में है ये समझ के तो राइट right आंसर क्या होगा यही होगा क्योंकि और कोई है नहीं अनॉइड है बॉर्डर्ड है वेक्स्ड है एजिटेटेड है इन्फ्यूरिएटेड है और और क्या हो सकता है एग्जैसपरेटेड भी यहाँ पे हो सकता है बिल्कुल सही ठीक है तो राइट right आंसर ग्लूमी बोलेंगे अराउज नहीं बोलेंगे ग्लूमी यानी सैड एजिटेटेड है यानी अनॉइड है यानी गुस्से में सैड नहीं है तो अराउज है ओवर एक्साइटेड क्यों अग्रेसिव नहीं होगा यहाँ पे अग्रेसिव हो सकता है ना इसका अराउज का तो अग्रेसिव दोनों के लिए आता है ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स गुस्से में भी अग्रेसिव हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है ठीक है चलिए अगले वाले में चलेंगे थर्टी थ्री हो गया थर्टी फोर कंसाइज कर देना शॉर्ट करना कंसाइज करना क्या होता है शॉर्ट करना शॉर्ट करना ब्रीफ करना किसी चीज को एब्रीबिएट कर देना छोटा कर देना मिनिमाइज कर देना ठीक है मिनिमाइज कर देना शॉर्ट कर देना ब्रीफ करना एब्रीबिएट करना भी होता है इसको बोलते हैं एब्रीबिएट एक्रने में होता है ना एब्रीबिएशन जैसे डब्ल्यू एच ओ एब्रूबिएट है किसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपथेटिक नहीं रिडेंडेंट क्या होता है एक्स्ट्रा अननीडेड सुपर फ्लूएस एक्सपेंसिव यानी डियर uh, एक्सपेंसिव क्या होता है डियर होता है बहुत महंगा ठीक है अब्रिज यानी जो छोटा किया गया हो मिनिमाइज शॉर्ट ब्रीफ एब्रीबिएट शॉर्ट ठीक है तो ये सारे हो जाएंगे इसके बिगिनर नियो फाइट ये किसका बोल रहे हैं बेटा बिगिनर नियो फाइट किसका बोल रहे हैं आया नहीं मुझे ऐसा लगता कोई वर्ड बिगिनर है ट्रायो टायरो है नियो फाइट है ये तो नहीं आया यहाँ पे अभी ठीक है चलो तो राइट आंसर थर्टी फोर का सी हो गया अगले वाले में चलेंगे अगला वाला है रैथ रैथ क्या होता है रैथ होता है ये जो माला टाइप होता है ना गालिन या तो आप सर में पहन सकते हो उसको या गले में पहन सकते हो दोनों को माला कहते हैं गालिन कहते हैं ग्ली यानी हैप्पीनेस होता है एंटिसिपेशन यानी वेटिंग में किसी का एक्सपेक्टेशन हैप्पीनेस एग्जैसपरेशन एग्जैसपरेशन क्या होता है वैक्सेशन यानी बहुत ज्यादा गुस्से में होना एग्जैसपरेशन अनॉय एंग्री वो वाला वर्ड है एग्जैसपरेटेड उसी का ही है ठीक है अगले वाले में चलते हैं रैथ हो गया क्रीप 
क्रीप करना यानी क्या होता है चलना होता है बहुत मुश्किल से चल पाना स्टेल्थीली मूव करना पर बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे जैसे बच्चे चलते हैं ना कैसे चलते हैं बच्चे मूव स्टेल्थीली क्रॉलिंग करना एग्जैक्टली राइट बिल्कुल सही क्रॉल करना क्राई यानी रोना स्ट्रेस नहीं रन नहीं अपोजिट हो जाएगा ठीक है तो राइट right आंसर आसान था ये वाला क्वेश्चन देखो देखो जरूरी नहीं है वो ही होता है रात सुनाने वो मैंने इसीलिए राउंड बनाया था जो गर्ल इस पे सर पे क्राउंड पहना जाता है ना जो किंग लोग पहनते हैं राउंड राउंड है ना बहुत अब अभी चल गया है दोबारा से ट्रेंड उसका तो डैट इज ऑल्सो रैथ ठीक है हाँ क्रीप यानी रेंगना उसी को ही क्रॉल बोलते हैं रेंगना या घसीट घसीट के चलना जैसे स्नेक करते हैं क्रीपर्स इसीलिए तो क्रीपर्स बोला जाता है जैसे बेल होती है बेलों को भी क्रीपर्स बोला जाता है क्यों क्योंकि वो यूं 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 बढ़ जाती है है ना ऐसे इन पे प्लांट्स इन पे लीफ और इन पे इनके ब्रांचेज इसी तरीके से आते रहते हैं फिर ब्रांचेज भी यूं 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 करके बढ़ जाते हैं इसलिए इनको क्रीपर्स कहते हैं घसकना एक्चुअली राइट चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं थर्टी हो गया थर्टी थर्टी सेवन पे नेचुरल कुछ ऐसा जो नेचुरल हो नेचुरल है यानी वेरी कॉमन जैसे कि हर दिन सुबह होना दैट इज नेचुरल दैट इज कॉमन दैट इज ऑब्वियस क्या कहेंगे इसको ऑब्वियस है ये तो सबको पता है व्हाट इज न्यू इन दैट नेचुरल है ऑब्वियस है कॉमन है यूजुअल है अनकॉमन नहीं होगा प्रिटेंडेड यानी दिखावा इसके लिए यानी कौशल नहीं होगा ना राइट right आंसर आज के इजी है बेटा उसी सीक्वेंस में है ना थर्टी है ट्वेंटी हमने पहले कर लिए आगे के ट्वेंटी हम लोग आज अभी कर रहे हैं राइट right? चलिए थर्टी एट हो गया थर्टी नाइन डिकॉय है डिकॉय यानी क्या होता है स्टील करना फॉइल करना या ट्रैप करना अटेम्प्ट करना आप बताएंगे जल्दी से डिकॉय क्या होता है डिकॉय करना डिकॉय करना होता है किसी को क्या करना एन कैप च कर लेना अगर आपने किसी को एन कैप च कर लिया अगर आपने किसी को एन कैप्चर कर लिया तो उसको क्या कर लिया अपनी बात में फंसा लिया अपनी बात में फंसा लिया यानी अपने जाल में फंसा लिया ठीक है अटेम्प्ट यानी ट्राई होता है कोशिश करना ठीक है ट्रैप करना यानी क्या होता है किसी को एनकैप्चर कर लेना मोहित कर लेना अपनी तरफ मंत्र मुग्ध कर लेना एकदम से क्या कर लेना फंसा लेना है ना अट्रैक्ट कर लेना गजब वाला ल्योर कर लेना ऐसे फैसिनेट कर लिया कि उसको आपके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है समझ रहे मैग्नेटाइज कर लेना एकदम खींच लेना अपनी ओर तो ट्रैप कर लेना है ना तो ट्रैप इसका स्टील यानी तो चोरी करना होता है ना चोरी करना चोरी नहीं करना होता है इसका मतलब ठीक है स्टील यानी और फॉइल क्या होता है अगर आपने फॉइल कर दिया किसी को तो किसी को बहुत अच्छा वाले फ्रस्ट्रेट कर दिया है अनॉय कर दिया है ट्रेवल में डाल दिया है इरिटेट कर दिया है वैक्स कर दिया है एग्जेसपरेट कर दिया है ये वर्ड आज काफी बार आ गया है और इसी के साथ आज के थर्टी अभी पूरे हुए थर्टी पूरे हुए एंटाइस बताओ एंटाइस यानी क्या होता है वह आया अभी वर्ड एंटाइस कर दिया तो क्या कर दिया अगर एंटाइस कर दिया आपने किसी को तो क्या कर दिया रिपल कर दिया मिराकल कर दिया अल्योर कर दिया या ब्यूटीफुल कर दिया जल्दी से बताएंगे एंटाइस अल्योर मिराकल रिपल या ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल यानी क्या होता है खूबसूरत सेड्यूस करना अट्रैक्टिव का बिल्कुल है देखो नहीं 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 देखो अराउस करना होता है सेड्यूस सेड्यूस करना अराउस करना होता है सेड्यूस करना एक्साइट करना होता है ठीक है अगर आप किसी को सेड्यूस कर रहे हैं ना तो आप किसी को इनसाइट कर रहे हैं इनसाइट कर रहे हैं आप किसी को प्रवोक कर रहे हैं ये सब होता है सेड्यूस करना क्या होता है प्रवोक करना ही तो होता है उकसाना उस उसके अंदर फीलिंग्स डाल देना किसी भी तरीके की दैट इज सडक्शन तो सडक्शन यानी उकसाना होता है इन सब सारे वर्ड का मतलब क्या होता है उकसाना उसमें एक्साइटमेंट डाल देना ठीक है तो ये सब होंगे अट्रैक्शन नहीं अट्रैक्शन किस तरीके से अट्रैक्शन मैंने एन कैप्चर का बताया होगा इसी में डाल देती हूँ एन कैप्चर करना यानी क्या कर दिया आपने उसके अंदर ऐसी फीलिंग डाल दी कि वो आपकी तरफ एकदम ल्योर हो गया अच्छा वाला तो ये ल्योर अलग है वो अट्रैक्ट करना होता है ठीक है ये एंटाइसमेंट है ये इसमें भी आएगा एंटाइस करना ल्योर करना ठीक है पर ये अट्रैक्ट करना सिंपल है अट्रैक्ट करना अपनी तरफ कोई जैसे कोई बहुत अच्छा बोलता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए लेकिन किसी ने कोई ऐसी फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस किया कि आपकी मतलब आप 
उसी के बारे में दिन रात सोच रहे एक्स्ट्रा है ना एक्साइटमेंट अट्रैक्शन से थोड़ा सा ज्यादा दैट इज सडक्शन दैट इज प्रोवोकेशन दैट इज अराउजिंग दैट इज इनसाइट दैट इज प्रोवोकेशन दैट इज लियोर दैट इज मैग्नेटिज्म दैट इज इनकेप्चर ठीक है तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा है ना एक डिग्री ज्यादा बोलेंगे अट्रैक्शन को इससे हाँ इस पर आ जाते हैं वापस अट्रैक्ट को इसको तो ब्यूटिफुल अल्योर हो जाएगा ल्योर से बना हुआ ना अट्रैक्ट करना फैसिनेट करना खींचना अपनी तरफ राइट right? तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हो जाएंगे राइट चलो इसी के साथ 39 नाइन आवर लोग का कंप्लीट हो गया 40। ये मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ 40 में आपके सामने वर्ड है परसुएट परसुएट का आंसर आप लोग बताएंगे कल हम लोग इसी से आगे करेंगे और थर्ड तीन बजे कल ये वाला क्लास होगा ताकि हम इसको थोड़ा और अच्छे से कर जाए और कल ज्यादा वर्ड्स करेंगे ठीक है चलो इसी के साथ अब खत्म करते हैं पाँच बजे मेरी क्लास है ग्रामर की तो वो हमारे उनको ही मिलने वाली है स्टूडेंट्स को लेकिन हाँ ग्रामर का सेशन है इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा तो फिर से मिलेंगे हम लोग अब रात वाले सेशन में आज रात को एक्टिव पैसिव का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है गाइज आई थिंक बताया नहीं गया है आपको सी एच एस एल का सेना अरे करवा दूंगी अभी टाइम है ना सी एच एस एल में अगले बार अभी चार महीने आराम से हो जाएगा और डोंट एट ऑल वरी ओके चलो अभी मैंने ये होमवर्क के लिए दिया स्क्रीन शॉट लीजिए इसका आंसर मुझे आप कल सुबह कल वाले सेशन बताएंगे ओके सी यू देन टेक केयर थैंक यू वेरी मच